আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাত সম্মানিত ভাই বোনেরা দোয়া উল আম্বিয়া নবীদের দোয়ার তাৎপর্য নিয়ে আমরা যে আলোচনার সামনে আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি যারা এখন আপনার শোনার জন্য বসেছেন সবাইকে আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি আপনাদেরকে নিয়ে আসতে চাই এমন একটা আঙিনায় যে আঙিনার সম্পর্ক থাকবে আপনার সাথে আমার সাথে আর আমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর সাথে এবং এখানে আমাদের ভাষা থাকে মনের ভাষা প্রাণের ভাষা ভালোবাসার ভাষা এখানে থাকে এমন আকুতি যেটা একমাত্র সবচেয়ে আপনজনের কাছেই বলা যায় এবং সেই আপনজন হলেন আমাদের আল্লাহ তালা আমরা মানে বিভিন্ন নবীদের দোয়াগুলোকে আমরা এখানে আলোচনা করছি আস্তে আস্তে কোরআনে করিমের যেসব দোয়াগুলো নবীরা ছাড়াও বলেছেন সেগুলোকেও আমরা আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ দোয়াগুলো আলোচনা করার পিছনে কারণ হলো যে এই দোয়াগুলো যেন আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে আসে এবং আমাদের জীবনটাও নবীদের মানে জীবনের যে পর্যায়ে ওনারা দোয়াটা করেছেন সেই দিকে যেন আমরা ধাবিত হই আমাদের একটা ধারণা আছে যে আমি আমার জীবনটা নবীদের জীবনের বিপরীতে রাখলাম আমি আমার জীবনটা কোরআন হাদিসের বিপরীতে রাখলাম আবার যদি বিপদে পড়ি নবীদের দোয়াটাই আমি পড়া শুরু করে দিলাম আল্লাহ তালা কিন্তু এটা কবুল করেন না আপনি নবীদের পথে চলছেন চলতে যেয়ে ওই রকম বিপদ পড়েছেন তো যখন আপনি এই দোয়াটা পড়তেছেন না ঠিক ওই নবীকে সংশ্লিষ্ট নবীকে যে বিপদ থেকে যে সমস্যা থেকে আল্লাহ তালা উদ্ধার করেছিলেন আপনাকেও ঠিক ওই রকমভাবে উদ্ধার করবেন ওই নবীদেরকে যে গিফট দিয়েছিলেন আল্লাহ তালা ঠিক ওইভাবে আপনাকে গিফট দিয়ে দিবেন ওই নবীদেরকে যে তফিক আল্লাহ তালা দিয়েছিলেন আপনাকেও ঠিক ওই রকম তফিক আল্লাহ তালা দান করবেন এইটাই হলো নবীদের দোয়ার একটা বড় বৈশিষ্ট্য আপনারা হয়তো জানেন একজন নবীর নাম ছিল আইয়ুব আলহিসাল্লাম আইয়ুব আলহিসাল্লাম ছোটোখাটো কোনো নবী ছিলেন না উনিগুলো নাম করা নবী ছিলেন আইয়ুব আলহিসাল্লামের একটা বড় বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে তিনি যে কয়েকজন নবী সম্রাট ছিলেন অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অনেক উন্নত ছিলেন একটা বিরাট ভূখণ্ডের শাসকও ছিলেন হ্যাঁ তার মধ্যে আইয়ুব আলাহিসাল্লাম একজন তার সন্তান সন্ততির অভাব ছিল না টাকা পয়সা ধন দৌলাত তার মানে ঘোড়া তার পশু তার ভ্যালেস এগুলোর কোনো অভাব ছিল না তার প্রজারা সুখেই থাকত তার শাসন যেহেতু নবুয়তের শাসন কোনো দিক দিয়ে কোনো সমস্যা ছিল না আল্লাহ তালা তাকে পরীক্ষা করেছেন এই পরীক্ষাটা এমন একটা পরীক্ষা যেটা আমাদের প্রত্যেকের জীবনে আসে আমি বিভিন্ন জায়গায় অনেক সময় কান্না সহকারে টেলিফোন পাই অনেক সময় দেখা হলে খুব কাতরিয়ে কাতরিয়ে আমাকে বলেন ভাই আমার জন্য একটু দোয়া করেন আমি অসুস্থ হয়ে গেছে হ্যাঁ আমরা প্রায় সবাই অসুস্থ বিভিন্ন রোগে আমরা আরও আক্রান্ত হয়ে যাই এই রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমরা দোয়া করতে পারি যে দোয়া আল্লাহ তালা কোনো এক বান্দার কাছ থেকে শুনেছিলেন এবং শোনার পরেই সেই বান্দার দোয়ায় সাড়া দিয়েছেন সেই দোয়াটাকেও আল্লাহ তালা গচ্ছিত করে রেখেছেন যে এই দোয়াটা আমার কাছে এত পছন্দ হয়েছে তুমিও যদি ঠিক ওই রকম পর্যায়ে যাও এবং ওইভাবে আমার ওই বান্দার মতন করে ডাক দাও তাহলে তোমাকেও আমি সেই জিনিস দেব যে জিনিস আমি আমার ওই বান্দাকে দিয়েছিলাম আয়ুব আলাহিসাল্লাম উনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং তার অসুস্থতা এমন ছিল যে শরীরের পচন ধরে গিয়েছিল পচে ইনফেকশান এমন হয়ে গেল যে পচে পচে যাওয়া শুরু হয়ে গেল সারা শরীর অনেকগুলো রোগ একসাথে ধরল আল্লাহ তালা তার অনেকগুলো সন্তান দিয়েছিলেন সেই সন্তানকে আল্লাহ তালা উঠাই নিলেন তার সম্পদ দিয়েছিলেন সেই সম্পদ আল্লাহ তালা উঠাই নিলেন তার স্ত্রীদের কেউ কেউ চলেও গেল তার আশেপাশে যে সমস্ত রাজা প্রজা দাস দাসী ছিল তারাও বিদায় নিল তার বন্ধু বান্ধব যাকে সবসময় এসে কমফোর্ট করত সেই বন্ধু বান্ধবরাও সেখান থেকে চলে যাওয়ার চেষ্টা করল চলে গেল উনি একা থেকে গেলেন ওনার পাশে তার স্ত্রী শুধু থাকলেন একজন স্ত্রী এইটা নিয়েই উনি জীবন চালাচ্ছেন কষ্ট কিন্তু তার যে জিনিসটা আমরা দেখতে পাই সেটা হলো কি যে উনি অসুস্থ হওয়ার পরে উনি 
দুটো গুণ তার মধ্যে আমরা দেখতে পাই মূলত একটা গুণ হলো অসম্ভব প্যাশেন্স সবর যে আল্লাহ তালা পরীক্ষা করছেন আল্লাহ তুমি যত পরীক্ষা করো আমি পরীক্ষা পাশ করব আমি সবর দেখাচ্ছে সন্তানরা চলে গেল উনি করন্দন করলেন না উনি আল্লাহর উপরে সপর্দ করে দিলেন করন্দন তো অবশ্যই হয়েছে কিন্তু সেই করন্দনটা এমন না যে আমরা অনেক সময় কাঁদতে কাঁদতে আমাদের যে মেইন উদ্দেশ্য থাকে আল্লাহ তুমি এইটা আমার করতে পারলে অনেক সময় এরকম বলে ফেলি কিন্তু উনি সবর করলেন যে আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার টেস্ট হচ্ছে এই টেস্টে আমাকে জিতে মানে জিততেই হবে ওনার সমস্ত শরীর পছন্দ হলো মুখে পছন্দ হলো যখন ওনার মানে জিব্বাতে এসে যখন এই পছনটা আসছে উনি জিকির করতে পারছেন না আল্লাহর কাছে আল্লাহকে ডাকতে পাচ্ছেন না তখন উনি একটা দোয়া করেছিলেন এবং এই দোয়াটা আল্লাহ তালা খুব পছন্দ করেছেন দোয়াতে উনি বেশি শব্দ ব্যবহার করেননি শব্দ মাত্র কয়েকটা কিন্তু এই কয়েকটা শব্দের মানে শক্তি এত বেশি পাওয়ারটা এত বেশি ছিল যে আল্লাহ তালা তার এই অনেকগুলো বিপদ একটা দুটো বিপদ না তো সন্তানরা মরে গেল তার চোখের সামনে একটার পর একটা চলে গেল তার সম্পদগুলো সব চলে গেল এরকম তো আমাদের খুব কম ঘট লোকের ঘটেছে যে সম্পদ এক কিচ্ছু নেই কিছু কিছু লোকের হয় তারাও এরকম আমরা অধৈর্য হয়ে যাই কিন্তু যদি মনে করা হয় যে না আমার নবী আমাদের প্রফেট ছিলেন আমাদের ইসলামের নাম করা নবী আয়ুব আলাহ সাল্লামের জীবনেও এটা হয়েছে তো আমিও ধৈর্য ধারণ করি এবং আয়ুব আলাহ সাল্লামের যে পদ্ধতিতে তো উনি আল্লাহকে নিজেকে সপর্ত করে দিয়েছেন আমি যদি ওই রকম করি ঠিক আছে আমি আমার পথে চলতে থাকি এবং সে পথ হলো আল্লাহর পথ এবং আল্লাহর দিকে আমি বেশি করে নত হই উনি যত বেশি পরীক্ষা আসে তত বেশি আল্লাহর দিকে ঝুঁকে যাচ্ছেন শৈতানও পর্যন্ত তাজ্জব হয়ে যায় যে এ কি হলো এখানে কিছু করা যাচ্ছে না কেন শয়তান মাঝে মাঝে মানুষের কাজ দেখে তাজ্জব হয়ে যায় যে এখানে কোনো কিছু মানে কোনোভাবে একে ডিরেল করা যাচ্ছে না আয়ুব আলাহ সাল্লামের ইমান তত বেশি মজবুত হচ্ছে যত বেশি তার কাছে মানে আল্লাহর পরীক্ষা আসতেছে এটা কিন্তু মনে রাখা দরকার আল্লাহ যে তাকে পরীক্ষা করতেছে আল্লাহ তাকে বলেননি কিন্তু আগের থেকে যে আয়ুব তোমাকে আমি পরীক্ষা করছে তুমি দেখি পরীক্ষা জিতো কি না এটা কিন্তু আল্লাহ বলে কয়ে তাকে এই শাস্তি দেননি সতেরো আঠারো বছর পর্যন্ত উনি রোগাক্রান্ত ছিলেন এটা কিন্তু আল্লাহ তাকে বলে দেননি তুমি আঠারো বছর থাকবা এটা যদি বলে দেয় তাহলে তো সবর করার একটা সুযোগ থাকে কিন্তু উনি মনে করছেন যে আমার এখন মরে যেতে হবে আমি শেষ হয়ে যাব তো এই রকম যদি কারোর বিপদ আসে রোগ আসে রোগ কিন্তু আসলে আমাদের সমাজে দুই ধরনের রোগ আমাদের সর্বনাশ করে দিয়েছে একটা হলো যে শারীরিক রোগ তো আছেই আরেকটা রোগ আছে মনের রোগ এবং এই মনের রোগটা হলো এমন যে আল্লাহর আল্লাহর ব্যাপারে আমাদের রোগ ধরে ধরে গেছে আল্লাহকে আমরা ঠিক মতো বিশ্বাস করি না আল্লাহকে ঠিক মতো বন্ধু মানি না আল্লাহর ভালোবাসা আমাদের জীবন থেকে মানে উঠে যাচ্ছে আল্লাহকে ভালোবাসা যে আল্লাহকে আল্লাহর ইবাদত যে তাকে ভালোবেসে করা নামাজ পড়তে হয় তাই পড়ি কেউ কেউ অলসতা করে কেউ কেউ টপ 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 করে এমনভাবে ইবাদতগুলো আমাদের হয়ে যায় যে আইয়ুবের কোনো গন্ধ আলাহ ইসাল্লাম তার কোনো গন্ধ সে আমাদের ইবাদত থেকে পাওয়া যায় না তিনি যে সুন্দর করে আল্লাহকে ডাকতেছেন সেই ডাক সেই সুন্দর ডাকটা আমাদের কাছে পাওয়া যায় না আর তিনি যে আন্তরিকতা দেখাচ্ছেন চোখের পানি ছেড়েছেন আল্লাহর কাছে যেভাবে আরও বেশি সমর্পণ করছেন সেইটি আমাদের জীবনে নাই আমি ওইটা আমি আলোচনার প্রথমে বলছি যে আমার অনেক সময় এমন হয়ে যায় যে আমরা নবীদের পথে নাই ইসলামের পথে নাই কোরআনের পথে নাই হাদিস থেকে দূরে সরে গেছি আবার দোয়া করার সময় নবীদের দোয়াগুলো করি তা আল্লাহ কবুল করবেন কি করে যদি আপনার মানসিকতা আমার মানসিকতা এই পর্যায়ে না যায় যে না আমি আল্লাহ তালার যত বিপদ থাকে আমরা এই পরীক্ষায় আমরা পাশ করব এই বিপদ থেকে আমরা উদ্ধার পাবই তো ওনার যে দোয়াটা ওনার করে ফেললেন সেই দোয়াটা হলো এই রকম আউজবিল্লা হিমিনা সৈত রজিম বিসমিল্লাহ রহমান রহিম উনি এবার দোয়া করছেন রব্বি ও আমার রব ইন্নি মাসানি দর্র যে আমাকে দর্র ক্ষতি করে হাম যেটা আমার ক্ষতি করে এই রকম জিনিস আমাকে টাচ করেছে দূর ইনফেকশান আমাকে টাচ করেছে দূর পোকা আমার শরীরে এসেছে দূর আমার শরীরে পচন শুরু হয়ে গেছে দূর মানে এতগুলো দূর মানে যেগুলো ক্ষতিকর ক্ষতিকর আমাদের 
অনেকের ডায়াবেটিস হয় আমাদের কিডনির সমস্যা হচ্ছে চোখের সমস্যা হয়েছে হয়ে গেছে ব্রেনে ধরেছে আমাদের হাতের সমস্যা হচ্ছে পায়ের সমস্যা হচ্ছে একজন একটা হসপিটালের মতন হয়ে গেছে মানে এতগুলো রোগ যে আমার চিকিৎসার জন্য হসপিটালে রাখা লাগে অনেকগুলো ডাক্তার লাগে এই রকম হয়ে গেছে মানে আয়ুব আলাহ সাল্লামের জীবনেও কিন্তু কিছুটা এই রকম আমরা দেখতে পেয়েছি আমরা ছোট্ট একটা ব্রেকের দিকে যাব ভাই বোনেরা তারপরে ফিরে এসে ইনশাআল্লাহ আমরা আয়ুব আলাহ সাল্লামের এই দোয়াটাকে আমরা একটু অ্যানালাইসিস করব এবং আমরা কিভাবে পড়লে আল্লাহ তালা তার এই বিপদ থেকে যেমনভাবে উদ্ধার করেছিলেন আমাদেরকে উদ্ধার করেন সেটা নিয়ে পরবর্তী পর্যায়ে আমরা আলোচনা করব ততক্ষণে আপনারা ভালো থাকবেন ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম